Chào các bạn Hôm nay Annie sẽ giới thiệu 7 từ mượn có nguồn gốc từ tiếng Anh à, ở trong tiếng Việt à, Nghĩa, cách sử dụng cũng như là cái phát âm của những từ mượn này đã thay đổi một chút so với trong tiếng Anh Ok, bây giờ mình bắt đầu nha Ship, shipper. Please note that it's not ship or shipper. It's ship, shipper, ship, shipper. Ship means to deliver, and shipper refers to motorbike couriers that deliver food and stuff that you ordered online. So Vietnamese people say. Em làm shipper. A customer might ask a shop or a restaurant. Chừng nào ship? Ship liền được không? The shop or the restaurant owner might call um, the uh, customer and say, Oh, shipper mới lấy hàng. Dạ. Anh để ý điện thoại dùm em. Shipper gọi. The popularity of e-commerce has introduced a ship and shipper into Vietnamese. You can also use giao hàng for ship and tài xế giao hàng for shipper. But as you can see, ship and shipper are much shorter. Hot, hot. Pronounce it with a, a rising tone. Hot, hot is used to mean trendy or popular. If a student asked me how to say popular in Vietnamese, I would say nổi tiếng or phổ biến. For example. Mỹ Tâm rất nổi tiếng vào những năm 2000. Bóng bầu dục rất phổ biến ở Mỹ. But if you want to say something is very popular at the moment, then we are likely to use the English word hot. Clamping đang hot. Tóc đang hot Làm freelance thay vì làm toàn thời gian ở một công ty Đang hot Đang hot is the chunk that you can learn Very popular at the moment So you see, we borrow hot because it fills a gap in the Vietnamese lexicon Don't say Chill, like in English, say chiu, chiu, chiu. This word is used either as a verb to relax or as an adjective to be relaxing. Quán cà phê này chiu quá. Các bạn trẻ thích tới đây để chiu. The closest Vietnamese equivalent to chiu is thư giãn, relax. But if you use thư giãn, you will sound old, outdated, etc. Chiu is used much more by young people than older people. So we can say chiu and thư giãn share pretty much the same denotation but different connotations when you hear chiu you feel young new trendy with increased wealth leading to a tourism boom 
people have started talking about going to a cafe with a nice view, a hotel room with sea view, a spectacular view from the mountain, etc. There is no Vietnamese word with this precise usage. So, as with hot, we borrow view to fill a gap in the lexicon. Quán cà phê có view đẹp nhất Sài Gòn. Phòng có view biển. View ở đây rất là chiêu. Sometimes this word is translated as cảnh or quang cảnh, hướng or nhìn ra. But these words are used a bit differently. Deadline, deadline, deadline. The most common collocations you will see with deadline is trả deadline, chạy deadline, cày deadline. For example, here's an article titled that says. Người trẻ thành phố Hồ Chí Minh dành kỳ nghỉ lễ để chạy deadline. Deadline is similar to view in that there are Vietnamese words with similar meanings, but they can't be used in the precise way that the English words are used. If you ask a Vietnamese how to say deadline, they would say hàng. Hạn cuối, hạn chót. But if you use these words to replace deadline in the collocations above, they will sound unnatural. The Vietnamese words can be used like this. Hạn cuối, hạn chót là khi nào? Hoàn thành công việc đúng hạn. Bị trễ hạn. Don't say trend, say trend, trend, trend. The most seen collocations with trend are Bắt trend, tạo trend, theo trend, thành trend. There are Vietnamese equivalents to trend, trào lưu, xu hướng, but they cannot replace trend in those phrases. On the other hand, if we want to talk about a new trend, then trend, trào lưu, xu hướng, all these terms are interchangeable. Trend mới, trào lưu mới. Xu hướng mới Don't say mood Say mood 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 The two phrases that young people use with mood are Tột mood Learn mood Làm thế nào khi tột mood Lúc làm việc tại nhà quá lâu. If you ask a Vietnamese person how to say mood, they will say tâm trạng. But you can't replace mood with tâm trạng in those phrases. So as with trend, mood can form phrases that tâm trạng cannot. Here are some examples how we use tâm trạng. Tâm trạng không được vui. Tâm trạng khá hơn nhiều rồi. Tâm trạng vui buồn thất thường. Okay, that's it for today. I hope you enjoyed the lesson. And hẹn gặp lại lần sau ha! Huh?